Bonjour à tous, aujourd'hui je vais critiquer Super Condriac de Danny Boone. Donc Super Condriac a été réalisé par Danny Boone, donc il est réalisateur dans le film, il est scénariste, et euh, il est acteur, il joue le rôle de, de Romain Faubert, le personnage principal du film. Il y a aussi Camerade, son compagnon de Bienvenue chez les Ch'tis, qui joue lui le docteur de Romain Faubert, il s'appelle Dimitri Zvenga. Il y a Alice Paul, c'est la sœur du docteur, et puis il y a, a d'autres acteurs, je ne sais plus trop leur nom. Le film raconte l'histoire d'un homme atteint d'hypochondrie, c'est-à-dire c'est la peur d'être toujours malade en fait, d'avoir toujours un petit truc et tout ça. Et du coup, il consulte régulièrement son médecin, depuis 18 ans, et il y a une amitié qui se forme et tout ça. Sauf que c'est pas réciproque, puisque son médecin en a carrément marre de lui, et il fait chier, en fait. Danny Boone le fait chier, enfin Romain Faubert dans le film. Et euh, ah oui, je vous rappelle qu'il a, a 40 ans et il n'a pas de femme, et il n'a pas d'amis non plus. Enfin si, il en a un, mais on verra ça après. Euh, du coup, le docteur va l'aider à trouver une femme pour qu'il lui fiche enfin la paix. Parce qu'il en peut plus, il en a marre de lui. Euh... Ouais, il fait chier, c'est bon terme. Mais, il y a un imprévu, parce qu'il y a toujours un imprévu, c'est que Romain Faubert va tomber amoureux de la sœur de Dimitri. Et donc Dimitri va pas du tout apprécier ça, mais, euh, mais pas du tout. Parce que sur les 3 milliards de femmes sur Terre, il fallait que ça tombe sur sa sœur, quand même. Enfin, faut le faire. Du coup, tout va partir en cacahuète et les péripéties vont s'enchaîner, blablabla, et blablabla. J'avais regardé Bienvenue chez les Ch'tis en 2008, donc c'était toujours réalisé par Danny Boone et avec Cameron. Et euh, bon, ok, j'avais 9 ans, j'avais pas très bien compris au début. Mais on m'a expliqué, puis euh, je trouvais ça bof. Ouais, c'était nul en fait, je vais le dire euh, clairement. En fait, dans le film, il y avait peu de rebondissements. C'est pas le film où il y a une grande révélation qui va se faire en fait. Euh, c'est comme si, par exemple, sur une autoroute, vous roulez tout droit, tout le temps, sur une route de 200 km. Et bah ça va venir vite euh, monotone. Vous allez en avoir carrément marre, vous aurez envie de tourner le volant. Bah là c'est un peu pareil, mais pour le film en fait. T'as as envie qu'il se passe quelque chose en fait, mais il se passe rien. Du coup, bah tu t'ennuies. Tu mais euh, vraiment quoi. Mais à ma plus grande surprise, Super Condriac n'a rien à voir avec Bienvenue chez les Ch'tis. Euh, Danny Boone évolue en tant que réalisateur. Et euh, le film est bien. Très bien même. Danny Boone change complètement sa façon de réaliser. J'étais surpris en voyant le générique de début avec toutes ces animations comiques qui expliquent aussi beaucoup de choses. Et j'ai eu un sentiment d'enthousiasme et d'impatience car c'est pas souvent dans un film français qu'on prend le temps de présenter le film avec un bon générique de début. La scène qui suit après est une scène d'action avec des ambulances, une scène très bien filmée d'ailleurs, le cadre est parfait, on se situe bien dans Paris où on va, etc. Et franchement, on se croirait dans un film américain, et avec le budget du film qu'ils ont, on peut faire tout ce qu'on veut. J'avais l'impression de découvrir un nouveau style de comédie française, et j'ai raison, c'est un nouveau style de comédie française. Et j'ai une autre raison pour que ce soit un nouveau style de comédie française. L'hypochondrie de Romain Flaubert dans le film n'est pas le grand centre d'intérêt du film. Le film raconte deux histoires, dont une plus imposante que l'autre. Trouver une femme à Romain Flaubert est en fait le but de Caméra et Romain Flaubert, mais par-dessus tout ce but, un autre problème prend une place plus importante. Donc le fait que Danny Boone soit hypochondriaque n'est pas l'intérêt principal du film, mais un trait de caractère plutôt envahissant pour le personnage. Le fait de ne rien dire véritablement sur l'histoire lors de la promotion, pour découvrir ensuite une nouvelle histoire, me paraît aussi nouveau dans un film français, et surtout dans une comédie. Pour ma part, je trouve ça pas mal car ça crée ou ça peut créer un effet de surprise pour les spectateurs. Peut-être que Danny Boone souhaitait ça finalement, mais je n'en ai pas la moindre réponse. Dans l'ensemble, les acteurs ne sont pas trop mal, ils correspondent bien à leur rôle. Et euh, un acteur qui m'a particulièrement touché, c'est Judith Elzen. Euh, oui, c'est comme ça qu'on prend le nom, je crois. Je sais plus trop. En fait, elle dégage une sorte d'attitude dans sa voix. Euh, ça me fait un peu penser à une secrétaire, en fait. Euh, même si dans le film, elle ne doit pas du tout représenter l'image d'une secrétaire, puisque de toute façon, c'est la femme du docteur. Euh... En fait, les phrases qu'elle a à dire sont simples, très simples. On a vu Danny Boone voler qu'elles soient simples, les phrases. Et dans les phrases comiques qu'elle doit dire, euh... je trouve qu'en fait, elle a son propre humour. Euh... Elle a aussi un humour adapté à ce que Danny Boone voulait, mais elle, elle aimait du sien. Elle aime beaucoup du sien. Et euh... en fait, elle doit pas être trop marrante dans ses phrases. C'est-à-dire qu'elle doit pas faire rigoler, trop faire rigoler les gens. Parce que sinon, ça serait la... le centre d'intérêt du film. Et dès qu'on la verrait, on. On voudrait qu'elle nous fasse rigoler, donc on se focaliserait plus sur elle. Il faut pas non plus qu'elle soit trop ennuyante, parce que ça lasserait les, les spectateurs, 
Et, euh, et du coup le film serait moins bien en sa présence on va dire Du coup elle doit se situer entre le super marrant et l'ennui euh, Ce qui est pas forcément facile Et elle doit adopter un humour secondaire Ça veut dire que comme elle a un rôle secondaire Elle adopte un humour secondaire C'est aussi simple que ça Je sais même pas si ça se dit d'ailleurs Mais comme je disais tout à l'heure Faut pas qu'elle fasse trop rigoler les gens Ni qu'elle ait des ennuis Et euh, je trouve qu'elle se situe bien Elle se situe bien dans son rôle Dans, dans son humour et euh, j'ai bien aimé le goûter. Et je pense que, pour moi, elle a le meilleur rôle secondaire du film. Le budget du film s'élève à 31 millions d'euros. C'est énorme. C'est une somme énorme pour une comédie française. Donc déjà, il y a 6 millions d'euros pour Danny Boone, pour son salaire personnel. Donc il reste 25 millions d'euros pour le film. Ce qui reste une somme démentielle. Et donc avec ce budget, on peut faire tout ce qu'on veut. On est libre, mais vraiment libre. Parce que euh, 25 millions, quoi, c'est pas rien. Ça fait quand même un budget. Et donc, du coup, euh, Danny Boone en a profité, donc vers la fin, attention, je vais spoiler, euh, de mettre une, une scène d'action, avec une belle explosion qui euh, finit la scène d'action, je crois. Euh, L'explosion, bon, une explosion banale, voilà, c'est pas, pas nouveau d'avoir une explosion dans un film, je veux dire. Mais dans une comédie, c'est française, dans une comédie française C'est bizarre Enfin on s'attend pas, à... pas à ça en fait Du coup c'est nouveau Déjà pour une comédie française Et on va dire que ça donne un charme au film euh, Sinon il y a une deuxième scène Donc toujours avec des effets spéciaux euh, C'était quand Danny Boone est en prison Donc Romain Faubert dans le film Donc Romain Faubert est hypochondriac Donc du coup euh, Il déteste la boue Tout, la... tout ce qui est crasseux déjà donc euh, la prison est forcément son pire ennemi parce que toutes les petites bêtes dégueulasses se cachent sous les lits euh, de cellules. Enfin bref, euh, je vous laisse imaginer un petit, un petit peu. Hein, du coup en fait, il devient complètement fou et il y a un rat et un, une espèce de bête bizarre qui ressemble à un scarabée, je sais pas trop, qui viennent sur son épaule se balader et Danny Boone lui donne des morceaux de pain comme ça. Et au début, j'ai cru que c'était un vrai rat. Enfin, la ressemblance est parfaite. C'est génial, je trouve. <rire> Punaise, mais c'est parfait. J'ai pas vu au début, j'ai pas compris le petit truc. Ça, ça a tilté dans ma tête quand j'ai vu un peu ces mouvements, que c'était pas vraiment réel. Mais euh, franchement, c'est bien fait, quoi. C'est du bon boulot qu'il a fait. Et avec cette somme, voilà ce qu'on peut faire. Enfin, voilà ce qu'un film français peut faire avec une belle somme. Et pour une comédie en plus. Parce qu'un film, même un film d'action français, alors je sais pas, ça dépend des, des films d'action, mais euh, généralement, les effets spéciaux, c'est pas ça au niveau français. Je dis pas que c'est nul, mais c'est pas le top du top. Du coup, bah, j'étais assez content euh, d'avoir de belles images à l'écran. Et euh, ça m'a donné envie de, de continuer encore de voir le film. Et franchement, bah, Danny Boone, bravo, quoi. <rire> J'ai pas d'autre truc à dire. Euh, putain, il était juste bien fait, ce rat. En plus, c'est pas la mort qui tue de faire un rat, quand même. Mais voilà, euh, le simple qu'ils ont à faire, bah, ils l'ont bien fait. Donc, euh, c'est un exemple de, pour les autres films, quoi. Pour résumer tout ce que je viens de dire, Super Chondriac n'a rien à voir avec Bienvenue chez les ch'tis, et il traite un autre sujet, et l'histoire est mieux développée, car euh, Bienvenue chez les ch'tis, c'était vraiment décevant. Dans l'ensemble, le film est plutôt bien filmé au niveau du cadrage, notamment la première scène avec l'ambulance. Il y a de bons acteurs, de bonnes histoires, et de bons effets spéciaux, Daddy Boone est euh, décidément un bon réalisateur. Il est temps pour moi de vous laisser et à bientôt pour de prochaines vidéos.